டியர் ஸ்டூடெண்ட் வணக்கம் ஈஸி இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் எழுது பார்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி ஹவு டு பி கன்வெர்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசிவ் வாய்ஸ் பிஃபோர் தட் டுடே ஸ்தாட் பொறுமை சகிப்பு தன்மை இந்த இரண்டும் தெய்வீக குணங்கள் இதற்கு மிஞ்சிய நற்குணம் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே ஸ்டூடெண்ட் வாய்ஸ் ஃபார்மில் மூணு மாடல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு கமாண்ட் ஆர் ரெக்வஸ்ட் மூன்று கொஷின் டைம் இப்போ இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி நம்ம வி டிஸ்கஸ்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ மாடல் டூ மாடல் த்ரீ ரெண்டையும் இப்போ பார்க்கலாம் மாடல் டூ இந்த சென்டென்ஸு ஃபஸ்ட்டு வர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாடல் ஒன் அண்டு மாடல் டூ மாடல் ஒன்றுனா முதல்ல சப்ஜெக்ட் வரும் அப்புறம் வேர்பு வரும் மாடல் டூவில் ஃபஸ்ட்டு வேர்பு வரும் ஸோ சி த பிக்சர் தெரியும் உங்களுக்கு ஐ ரைட் ஏ லெட்டர் இதில் ஐ சப்ஜெக்ட்டு ரைட்டுங்கிறது வர்பு மாடல் டூவில் பாருங்கள் ரைட் ஏ லெட்டர் இப்போ ரைட்டுங்கிறது வேர்பு முன்னாடி வரும் மாடல் த்ரீயில் கொஷின் டைப் இல்லை ரெண்டு மாடல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கொஷினில் வேர்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒன்று டியூ ரைட் ஏ லெட்டர் இது டூங்கிறது வேர்பு நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் ஹூ ஈஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் இதில் ஹூங்கிறது கொஷின் வேர்ட் ஈஸ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது வேர்பு ஓகே இதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஓப்பன் த டோர் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது கதவை திற இதை நம்ம பேசிவுக்கு மாற்றணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டு அப்படிங்கிற வேர்டை போடணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம லெட்டு டைப் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எல்இடி லெட் அப்புறம் இங்கே பி ஃபார்ம் வேர்புக்கு பதில் பி என்ற வேர்டை பயன்படுத்தணும் இது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாடல் டூவில் லெட்டு பி இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இது நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் கொஷின் ஃபார்மில் டூ ப்ளஸ் லைக் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஆன்சர் ஃபார்மில் லைக் என்று அர்த்தம் தட் ஈஸ் இட் டினோட்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை டஸ் ப்ளஸ் லைக் இஸ் ஈக்குவல் டு லைக்ஸ் என்று அர்த்தம் இந்த டூ டஸ்ங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸில் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா அது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் என்பதை குறிக்கிறது அதுவே டிட்டு வந்துச்சுன்னா அது பாஸ்ட் ஃபார்மை குறிக்கிறது என்பதை ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தட் இஸ் டிட்டு ப்ளஸ் லைக் இஸ் ஈக்குவல் டு லைக்டு என்று அர்த்தம் ஓகே தட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் அப்படிங்கிறது வேர்பு எதை டோர் அது ஆப்ஜெக்ட் இப்போ யூனோ வெரி வெல் ஆப்ஜெக்ட் என்ன வரும் சப்ஜெக்டாக முன்னாடி வரணும் த டோர் போட்டாச்சு ஓப்பனுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் ஓப்பன் லெட் த டோர் பி ஓப்பன்டு இடி என்பதால் மெதுவாக உச்சரிக்கவும் இட் ஓப்பன் த டோர்னா கதவை திற லெட் த டோர் பி ஓப்பன்டுனா கதவு திறக்கப்படட்டும் அடுத்து டோன்ட் ஓப்பன் த டோர் மீறி நாட்டு வந்தால் என்ன பண்ணுறது நாட்டு வந்து அப்படியே போட்டுக்க வேண்டியதான் கதவை திறக்காதே ஓப்பனுங்கிறது வேர்பு டோருங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இன்னும் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வரணும் முன்னாடி வரணும் த டோர் ஓப்பன் பின்னாடி போனால் ஓப்பன்டு லெட்டு போடணும் லெட் த டோர் நாட் பி ஓப்பன்டு கதவு திறக்கப்படாமல் இருக்கட்டும் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப ஈஸி அடுத்து வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டுக்கணும் லெட்டு வாஷுங்கிறது வேர்பு எதை யுவர் ஹேண்ட்ஸ் உங்கள் கைகளை கழுவ வேண்டும் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் எங்கே வரணும் முன்னாடி பி போட்டுக்கிட்டு தேர்ட் ஃபார்ம் பி வாஷ்டு லெட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் பி வாஷ்டு உங்கள் கைகள் கழுவப்படட்டும் ஓகே இதில் ஒரு கிரிட்டிக்கல் மாடல் இருக்குது பாருங்கள் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ இதில் ப்ளீஸுங்கிறது வேர்பு ஹெல்ப்புங்கிறது வேர்ப் மீ தட் இஸ் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா யாருக்கு எனக்கு ப்ளீஸ்னால் என்ன தயவு செய்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு ஹெல்ப் மீ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ எனக்கு தயவு செய்து உதவுங்கள் அப்படின்னு யார்கிட்ட கேட்போம் செகண்ட் பர்சன் தானே கேட்போம் அப்போ அது பேசி ஃபேமிலி எப்படி மாற்றணும் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு ஹெல்ப் மீ நீ எனக்கு உதவுமாறு தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாய் என்று தானே அர்த்தம் தர்சா ஸோ இட் இஸ் வெரி பெக்யூலியர் ஒன் கிரிட்டிக்கல் ஒன் எனவே இதை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் சி கொஷின் மாடல் அடுத்து வாட் ஆர் யூ ரைட்டிங் இது டபிள்யூஹெச் பேட்டர்ன் ஆர் யூ இது வேர்ப் யூங்கிறது சப்ஜெக்ட் இல்லையா ஆர்னால் ஆர் ரைட்டிங் சேர்ந்தது தான் வர்ப் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் வாட் அப்படியே போட்டாச்சு யூங்கிற சப்ஜெக்ட்டு அங்கே பின்னாடி ஆப்ஜெக்டாக போகும் அப்போ அதுக்கு யூ தான் அர்த்தம் முன்னாடி பை போட்டாச்சு ஆர் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வந்து என்ன செய்யணும
அதர்வைஸ் இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் ஈஸ் அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஈஸ் பீயிங் ரிட்டன் பை யூ நெக்ஸ்ட் ஹூ டுக் த ஸ்பூன் இதில் டுக்குங்கிறது வேர்ப் ஸ்பூன் எதை ஸ்பூன் ஸ்பூனை யார் எடுத்தா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹூ டைப்பில் முன்னாடி பை போட்டுடணும் பை ஹூம் யாரால் யார்னு வந்திருக்கு இங்கே யாரால் அந்த ஸ்பூன் எடுக்கப்பட்டது அப்படிதான் கேட்கணும் பை ஹூம் ஸ்பூன் ஆப்ஜெக்ட்டு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட் ஆகிடும் டுக்கு கூட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன அர்த்தம் டேக்கு டுக் டேக்கனா ஸோ டேக்கன்னு போட்டாச்சு இங்கே பி ஃபார்ம் பர்பு சேர்க்கணும் அதான் இங்கே எது சேர்த்துருக்கோம் வாஸ் ஏன் வாஸ் போட்டோம் டுக்குங்கிறது பாஸ்டன்ஸ் எனவே இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் வாஸ் பை ஹூம் வாஸ் த ஸ்பூன் டேக்கன் நெக்ஸ்ட் டூ யூ லைக் த ஷர்ட் டூங்கிறது வேர்ப் டூனா டூ லைக் அப்படிங்கிறது வேர்ப் இல்லையா யூங்கிறது சப்ஜெக்ட் எதை த ஷர்ட் அந்த சட்டையை நீ விரும்புகிறாயா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வரணும் முன்னாடி த ஷர்ட் வந்தாச்சு யூங்கிற சப்ஜெக்ட் பெயிண்டி போனால் அர்த்தம் ஆப்ஜெக்ட் பை யூ போட்டாச்சு டூ லைக் அப்படிங்கிற என்ன இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பி ஃபார்ம் ஒரு பூ ஒன்று போட்டு தேர்ட் பர்சன் போடணும் இல்லையா ஸோ இங்கே எது போட்டாச்சு ஷர்ட்டுங்கிறது இட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ எது போட்டுக்கணும் ஈஸ் போட்டு லைக்குக்கு தேர்ட் ஃபார்ம் லைக்டு இது கொஷின் வேர்டு அப்படிங்கிறதுனால வேர்பில் தான் என்ன ஆகணும் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால தான் த ஷர்ட் ஈஸ் லைக்டு பை யூன்னு போடல இது கொஷின் வேர்டு என்பதுனால வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் எனவே ஈஸ் லைக்குடுங்கிறதுல ஈஸுங்கிற வேர்பு எங்கே போட்டியாச்சு முன்னாடி போட்டுக்கணும் ஈஸ் த ஷர்ட் லைக்டு ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்டு தான் The shirt is liked அப்படின்னா அது ஆன்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் அர்த்தம் ஈஸ் த ஷர்ட் லைக்டுன்னு கேட்டால் அது கொஷின் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஆக்டிவ் வாசிவ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸுக்கு மாற்றும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதையும் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் செகண்டு பர்பு மாற்றம் செய்யும் பொழுது சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை பாருங்கள் அங்கே பர்ஃபெக்ட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்புறம் மாடல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் அல்லது கண்டினியூஸ் ஃபார்மாக அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன வேர்டு சேர்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் பீன் மாடல்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கணும் பி கண்டினியூஸாக தான் என்ன பண்ணணும் பீயிங் அப்படிங்கிறத சேர்க்கணும் சரி எதுவுமே எங்கள் சென்டென்ஸில் இல்லைன்னா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அது பாஸ்ட் டென்ஸாக ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக என்று பார்க்க வேண்டும் பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் வாஸ் வேர் இதில் ஒரு பி ஃபார்ம் வேர்பு போட்டு தேர்ட் பர்சன் வாஸ் வேர் ஒன்று போட்டு என்ன பண்ணணும் தேர்டு ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படி இல்லை ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆம் ஈஸ் ஆர் இதில் ஒன்றை போட்டு அங்கே தேர்ட் ஃபார்ம் அதை எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் பை ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி பை சேர்க்க வேண்டும் செகண்ட் மாடலாக இருந்தால் வர்பில் ஆரம்பித்தா என்ன பண்ண இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்பதால் லெட்டு போட வேண்டும் தட் இஸ் ரூல் கொஷின் பேட்டர்னில் அவங்களுக்கு தெரியும் தகுந்தவாறு நாம் அந்த கொஷின் வேடை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் போதும் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நன்றி மாணவர்களே மீண்டும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் காண்போம் நன்றி